განსაკუთრებით საინტერესო იქნება ალბათ მშობლებისთვის ან შეიძლება ნებისმიერი პირისთვის იყოს საინტერესო, მაგრამ თუ თქვენ ხართ მშობელი და ეს უკვე ნიშნავს რომ საბავშვო სილამაზის კონკურსებთან რაიმე ტიპის შეხება აუცილებლად გექნებოდათ, შესაძლოა თქვენი შვილი ყოფილა სხვადასხვა დროს კონკურსანტი ან თქვენი მეგობრის ან სხვა. როგორც არ უნდა იყოს, დღეს მარი თაუბერიძე ჰეშტეგისა და ჟურნალისტთა სახლის მოხალის სე წარადგენს სიუჟეტს თემაზე საბავშვო სილამაზის კონკურსი და გაგვიზიარებს საკუთარ მოსაზრებებს ამგვარი კონკურსების აუკარგიანობის შესახებ. ძეხ მარი სტუდიაში იმყოფება, ჩვენ თან ერთად შეგიძლია შემოხვიდე, შემოგვიერცდე და აი ამ თემის შესახებ უფრო ცლად ვისაუბროთ ჩვენ თან ერთად. უპირველეს ყოვლისა ძალიან საინტერესო რომ არი რატო გადაწყვიტე კონკრეტულად ამ თემის შესახებ გაგეკეთებინა, იმიტომ რომ ინტერესი ძალიან სხვადასხვა სფერო გაინტერესებს, სხვადასხვა თემაზე მუშაობს და აი კონკრეტულად რატო გადაწყვიტე. პირობში მე ვასალ მაყურებელს დაინტერესდი იმიტომ რომ ჩვენ დღეს 21 საუკუნეში თუ ვეუბნებით ბავშვებს რომ სილამაზე არ არის მნიშვნელოვანი, მე საპირისპიროს ამტკიცებს სილამაზის კონკურსები. აა დაინტერესდი იმიტომ რომ გარშემოყოფებს რო უყურებდი, ნიჭაჭულები არიან ანუ კაბებზე, მაკიაჟებ, პატარა ბავშვები და მე ინტერესს რატომ იყო და როდესაც გავარკვია, გამოკითხვა ჩავატ, არის მითხრა რომ იცით რამე სილამაზის კონკურსში მიიღე მონაწილეობა მის მისის პრინცესა ვიყავინე მის კონკია და ეს ისეთები და რო ვკითხე მშობლებს რატომ მიაღებინეთ მონაწილეობა ასუყო რატომ არ უნდა მიეღო ბევრ რაღაცას სწავლობს და მე მინდა დავიმტკიცებ რომ ბავშვი ამ და არაფერს არ წავს პირიქით ბავშვი ბავშვი ხდება მიჯაჭული ეს კონკურსებზე შემდეგ ხდება შეიძლება გახდეს ბულინგის ხერხი თანტოლებისგან და სკოლაში ყოფილა ისეთ შემთხვევა პირდაპირ გეუბნებით რომ მასწავლებლებთან გამოკითხვა ჩავატარე კონკრეტულად და შემოდიან რომ კონკურსის მონაწილე კონკურსის ვინც ატარებს და ფაერებს არ იგებენ და ორგანიზატორები აი ხოშორს მე მინდა ხო მე ჩემი სკოლის ასაკის პერიოდის გავიხსენო ჩვენთან შემოდიოდნენ იყო ეს პერიოდი და ასე არჩევდნენ თანაკლასელებს აი შენ შეიძლება სამოოთ გააგზელო და იყო სიტუაცია როდესაც ჩემი კლასლები მათ შორის მეც ხოლმე განაწყებული შემოდი იმ პერიოდში რატომ არამარჩიეს მე პირობით ივან ეს უკვე როდესაც გაცნობიერებული გაქვს რა გინდა რა შეიძლება გაინტერესებდეს მაგრამ არის ხშირად მშობლები ბავშვების ნაცვლად ღებულობენ გადაწყვეტილებას და ეს არ არის ბავშვის გააზრებული სურვილი რომ აი უნდა მაგალითად შემდეგ უკვე სტრესთან იყოს ასოცირებული ამ შემთხვევაში გეტყვით რა როგორც ამ დასკვნამ წაუკითხე მშობელს აქვს სურვილი როდეს რაც თვითონ ვერ დაიკმაყოფილ და მის ასაკში დაუშვა არ იყო ესეთ კონკურსები ბავშვის სახით დაიკმაყოფილ ყოფილოს და ბავშვ პირდაპირ სხვასხვა პრიზ მაგალითად ნახე შენ თუ ეხლა ყველაზე ლამაზად გამოიპრანჭები მე ამას გიყიდი მე ამას შეგისრულებ და ბავშვი უკვე ხდება მიჯაჭული რომ ნახე დედა თუ დედასთან მამასთან თუ ამას გავაკეთებ ამ კონკურსში თუ მიიღებ მონაწილეობას დაუჯერებ აუცილებლად რაღაცა მექნება მაგრამ ბავშვი რა ცნობიერებს სამწუხარო რომ ეს მისთვის არ არის იმდენად ღირებული როგორც დაუშვათ არის დაუწავლა მაგალითად ათასი კონკურსია მიიღოს დაუშვათ სილამაზის სილამაზის კონკურსში თუ არა ხატვის კონკურსია თუ ხატვა არ შეუძლია სიმღერის კონკურსია ათასი კონკურსი ან კონკურსები უნდა იყოს მაგრამ სილამაზის კონკურსებზე როცა მიდი საქმე ძალიან წარიმიტ რომ ყველა ბავშვს ლამაზია ხო თავისებრო დამეთანხმებით რომ ყველა ბავშვს განსხვავებული სილამაზე აქვს და მიდი 3-4 წლის ასაკში ბავშვი ყალიბდება ხო ძეხ მარი ეს არის შენი სუბიექტური შეხედულება საინტერესოა სხვა ადამიანებიც რას პიქობენ შო გაინტერესებს სიუჟეტში შენ ვინ ჩაწერე ვისი აზრი მოისმინე ვის პოზიციებს გავიგებთ აი ამის შესახებ ორი სიტყვით რომ გვითხრა და შემდეგ უკვე სიუჟეტს ვაჩვენებ ჩვენ ამას მე ჩავწერე ფსიქოლოგი რომელიც ამბობს უარყოფს რაც მოყვება ამ კონკურსებს ასევე ჩავწერე ესეთ სილამაზის კონკურსის მონაწილე რომელსაც არ განუცდია ბულინგი მა ფსიქოლოგიური წნეხი არ მიუღია მაგრამ ის იტყვის რომ სხვებმა მიიღეს და ასევე ჩავწერე ქუჩის გამოკითხვა მაგრამ ქუჩის გამოკითხვაში იყო მცირე ნაწი მცირე ნაწილი რომელმაც თქვა რომ არ მიაღებინებ და ეს არ იყო დიდი მასშტაბის გამოთხოვა და ამიტომ ვერ ვიტყვით რომ საზოგადოება წინააღმდეგია ასეთი კონკურსების ან ამ შედეგების განზოგადება თუმცა რაღაც რაღაც ნაწილი უმეტესად თანახმა იყო მაგრამ მე ანუ ჩემი აზრით და თუ დღეს თანამედ დროებით ვაზრონებ თქვა რომ უნდა დავიცანხო სილამაზე მართ სილამაზე სტანდარტები იცვლება ხო ყოველთვის და ბავშვ როცა გაიზრდება შეიძლება ისეთ სილამაზე აღარ იყოს როგორც არის და ეს მისთვის წნეხი არის და ამიტომ რომ სილამაზე არ უნდა განვიკითხო და ბავშვებს უნდა ვასწავლ პირველში ეს მოდი ნახოთ შენ მიერ მომზადებული სიუჟეტი თქვენ კი შეგახსენებთ რომ მარი თავბერიძე მე სიუჟეტი მომზადა პროექტ სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერის ფარგლებში რომელსაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო ახორციელებს 
გამოცდილებს თავისუფალ ჟურნალისტებს ახლან ერთად. ნახოთ ეს სიუჟეტი და შემდეგ სხვა კითხვებით გავაგრძელებთ მარისთან საუბარს. ბარგი 2015 Բավշտա սիլամազիս կոնքուրսիս զիեբիսաս ինտերնետ չի, սկավսի գոնիս զիեբիս ամսախոլ արերդ կադր սիպովիտ։ կոնքուրսի բևրիամ մունած իլ էդամ սուրվելից ամդենիվ է թումցա, արիս էրդի մագրամ, ամազ է Հայցիրի Հալաբավուշի լամազի եկ, ոլաստավի սիլամազի եկ։ Եսեր չոլու պրիվի կոնքուրսի, ալբատ հեղ գարկոլի ստանդերտ է բիյատգենի լիտեր, ատոմ ունդրատոն դոյ ուղտ ծինի աղմդեքի։ Բավուշվի սվիս ասի գոնի այջով Հանդենի պտիպի ստանդարդատ կարդայիք նեպա սավոլո ջամշի, իմ գարի գանցխոբեպի, ռոմելից իսյակ չույանի բրալի դա չույանի շեսացույանի է։ Պիլմի պատարը միս բետնի էրեպա։ Ինո բլոգերիս դավիտ լոբժանիսիս � ամիանս ծենաշի ավտարպի պիլմիս տավար պերսոնար սկվածնով են, մեծ ինա պլանս է որի թերմա չտեպա, պիրվելի իսրոմ պիլմի ոցնեպազիա, ոցնեպազիա իղո իսատիադար միանի, ռոմելց իր գլում ոպիադար միանեպիս ա� կոնենտիա գասատվալիս ծինեպելի։ Մատ շորիս իսից սամումալոդ ռատ իպիս կոալի շեի ձլեպա դատ ողոս ամատույն կոնքուրսմա միս պսիքի կազեմ։ Ամշեն խոշի սիլամադիս կոնքուրսա պիստրոս, վապասետ բավշիս մխոլոդ կարեկոնովաս Բավուշը բրոմ լեպի ծիլամայիս կոնքուրս այպշի իղեմ մեխոմ է մոնած իլի ոպաս, մա չեսաց զլում մոմավալշի սխադասխոն նարցիսի ստուլի գրզնոբեպի գամող մուշավդետ, այն մատ չէ լեպա կոնդետ մոմավալշի անորեկսիա � Հատի է էր թերթի է իմը չորի սվիսաց բավշտը սիլամազիս կոնքուրշի մի ուղի է մոնեցի լովա։ Մի ու խադավադ իմիսարով միս թույս կոնքուրս մատ ռավմիս դա դամատ է բիտի կարդուլ է բեպիս կարեշի չայիարա, մայնց թվալսաչինո Իղո իս մոմենտի վինց վերան այր նոմինացիա վերա իղո ծոտա մատ գավուջ էր դատիմ տրով կազրը բուլի արկոն դատրով չէի լեպա դամարցխը բուլի ուլեն ոտեսաց վերապերսու էր իղեպ, պսիկոլոգի ուրատղտեպից սուդատ Սկավսի կոնքուրսեպի առամ խոլոդ մունեցիլ է բիստույս, առամետ կարշեմ ում կոպ է բիստույս, մեգոբր է բիստույս, նացնոբ է բիստույս, դա ախլոբ է բիստույս. Ակսակմով դավտ գունով սուրած խետ ալտ, 
ისინი ასაკისთვის შეუფერებლად გამოიყურებიან და შეიძლება ითქვას, ბავშობიანო ეჩვევიან დიდების სამყაროს. გარდა იმისა, რომ ყველა კონკურსი განსაკუთრებით მაშინ როდესაც ის მოზარდებს, ეხება ფსიქოლოგიური ტრავმის გარეშე იშვიათად ჩაივლის. ის ხშირად მშობლების მიერ ვერ განხორციელებული საკუთარი სურვილებისა და ოცნებების აღდენის გზა ბავშვების მეშვეობით. საინტერესო ასევე რატო მონაწილეობენ ბავშვები კონკურსებში. ძალიან ხშირად ჩვენ სილამაზის კონკურსებში იმდენად პატარა ასაკის მცირე ასაკის ბავშვებს უხდებით ხოლმე. სადაც თვითონ ბავშვს ალბათ არ შეუძლია ამ დროს გადაწყვეტილების მიღება, მათი სურვილი არ შეიძლება იყოს, ხო? ამ დროს გამოხატული. ხშირად ხდებით თავად მშობლების ამბიციას, თავიანთი შვილები წარმოაჩინონ და შესაძლოა ამ დროს ადგილი ჰქონდეს მშობლების მხრიდან. მათივე განუხორციელე ან მათივე განუხორციელებელი ოცნებების რეალიზებას ბავშვების სახით. ბავშვთა დაცვის კუთხითაც არ არის რეკომენდებული, თქვათ მივაღებიოთ ჩვენ შვილებს ისეთ კონკურსებში მონაწილეობა, სადაც ფართო მასებით მისვეს იქება მის საწუდომი მათი ფოტოები, სხვადასხვა ფორმებში მათი ვიდეოები და სხვადასხვა მონაცემები. დავბრუდით ჩვენ მარი საინტერესოა აღნიშნა გამოკითხვა რა თქმა უნდა გამოკითხვის შედეგების განზოგადება არ შეგვიძლია რა ფიქრობს ზოგადად საზოგადოება ამ თემის შესახებ თუმცა საინტერესოა კონკრეტულად შენ დამოკიდებულება და რა მოლოდინებით დაიწყე სიუჟეტზე მუშაობა და აი ბოლოს ამდენად გამართულ და შენი მოლოდინები როგორ დასრულ დამოკიდებულება რა შედეგი მიიღეს სიუჟეტზე მუშაობის შემდეგ ხავე პეტყვის ანუ როდესაც სიუჟეტს მოვკიდე ხელი ძალიან რთული იყო ვინაიდან შემდე წარმოგეჩინა ორივე მხარე დადებით და უარყოფითი მაგრამ მე როდესაც რა თქმა უნდა როცა სიუჟეტს იღებ რაღაც წინასწარი მასალა უნდა ჰქონდეს ხო და მე მოვძებნე სხვადასხვა ინტერნეტ მასალა და იქ აღმოვაჩინო ძალიან ცუდი შედეგი სრულდებოდა ბევრჯერ ბავშვებს სხვადასხვა სხვადასხვა ფსიქოლოგიური წნეხი ჰქონდა როგორც წეღანა აღნიშნა და მე მინდოდა რომ მე ინახა საზოგადოებისთვის რა სიმამის კონკურსები უნდა იყოს მაგრამ რა ვუშოთ მცირე ასაკში არ უნდა იყოს ბავშვოთ 4-დან 8 წლამდე აქვს უწოროთ მახსოვს და ზოგად ფსიქოლოგმა სხვა რომ 6 წლამდე რეკომენდებული არ არის სიმამის კონკურსები და ბელოდი რო იტყოდნენ რომ 6 წლამდე არ მივაღებინებთ მონაწილეობას და საზოგადოების ეს ნაწილი რასაც მივიღე ყველა დადებითად შეხვდა რომ ყველა თანახმა იყო რამე ძალიან გამარკვე რომ დროს ხშირად მესმოდა რომ რატომ უნდა იყოს ესეთი პროექტები რატომ უნდა იყოს და რატომ და რა საერთო მსჯელობისაგანია მარი თუ დამეთანხმება პირადად ერთ შეჯერებული აზრი არ არსებობს საზოგადოებისთვის და მე მაგალითად ჩემთვის ყველაზე ზეთი არგუმენტი იყო რაც მარი მარიამ მოთქვა რომ ხშირ შემთხვევაში მშობლებმა არ უნდა გადაწყვიტოს ბავშვი სანაცვლოდ ისეთი რა მაგრამ საომალოდ როდესაც გაიზრდება ბავშვი და ბევრ რაღაცას გადააფასებს უკვე როგორც სულტრალოვანი შეიძლება ხვად რაღაც ნაბიჯები რომელიც მის საწინააღმდეგოდ გადაიდგა მისთვის იყოს ეთგვარი სტიგმის და რაღაც კომპლექსების შემცველი და აქვე ხდებით ხშირად ანუ გაურკოლობას ან აზრთა სხვადასხვაობას როდესაც საუბრობთ კონკრეტულად სილამაზეზე რადგანაც არ არსებობს ეს ისე უნდა ისე მოდის ინდუსტრიიდან გამომდინარე გვაქვს ეგრეთ წოდებული სილამაზის სტანდარტები სილამაზე შეიძლება არ იყოს ყველასთვის არ იყოს ერთი და იგივე განმარტება შეიძლება იყოს ძალიან ბევრი და განსხვავებული ერთ ფეისბუკზე რაღაც სტატუსი აღმოაჩინა ერთხელ და ვიდეო ახდათან რომ ბავშვები იყვნენ გამოყვანილი სხვადასხვა მოდის კონკურსზე მაგრამ ეს კონკურსი იყო იმდენად საინტერესო ბავშვებს არ ეკეთათ მაკიაჟი ბავშვები იყვნენ ძალიან თავისუფლად და ეცოთ ძალიან ბავშვებს შესაბამისო ბაცა რაღაც სილამაზის კონკურსში შეიძლება შენ უცდები რაღაც ჟიური სიმპატია აიღო რომ რაღაც გოგონა მაგრამ ეს უარყოფითად არ მოქმედებდა პირიქთან რომ ეს იყო უფრო ანუ ბავშვებს პატარა რაღაც ისე მოდის ჩვენება საბოლოოდში მეგობრობამ გაიმარჯვა ალბათ არ არის ეს კონკურსებში ეს ეს კონკურსებში როცა რაღაც ბავშვები კაბებს წარადგენენ ეს ეს კონკურსები რა თქმა უნდა ლამაზია რომ ჩვენ თუნდაც ეხო რომ ფილმის ნაწყვეტი უნდა ხეთ იქ იყო რომ ბავშვები ტონალურ მაგერს თქვენ მოგწონ პირადად აი ძალიან მაინტერესებს თქვენი ადრე ეგეთ თი ბავშვებს რომ ხედავთ კონკურსებში არ ბევრი ტამა და მაგიაჟი ეს ჩემი ასე იყო რაღაცის ალუზე შეიძლება ითქვას რადგან ყოველ შემთხვევაში 
დამახასიათებელია ბავშვებისთვის მიბაძვის თემა, თუმცა მე ფსიქოლოგია არ ვარ პროფესიით, მე ეს რაღაც დამოკიდებულებებს როგორც ასევე შენ განმოვიშენე მარის გარდა თითოეულ ჩვენ მაყურებელს აქვს საკუთარი დამოკიდებულება, ჩემი აზრით სილამაზეს სუბიექტური აღქმა ბევრ შემთხვევაში. ჩემი აზრით ნებისმიერი სახის კონკურსი და ნებისმიერი სახის გამოცდა და შეიძლება შეიძლება იყოს ბავშვისთვის ძალიან სწრაფი. მოდი, მოდი ესე მოვიცეთ ეს სიუჟეტი რაც შენ მოამზადე ჩვენ Facebook გვერდზე დაიდება და თქვენ გაქვთ საშუალება რომ დაწეროთ რას ფიქრობთ ამ შესახებ hashtag რას ფიქრობ კომენტარებში და შევეცდებით რომ გამოგეხმაურდ გაუცვალოთ აზრები ერთმანეთში ჩვენ ამ hashtagit გემშვიდობებით კიდევ ვთქვა შეგახსენეთ რომ ჩვენ ის თუ მარი იყო მარი თავბერძე პროექტი თვის თავისუფლებისა მხარდაჭერის მონაწილე